Danas ćemo se odmah pomoliti, pa ako mi možete popratiti u molite. Hvala ti, Oče, na čisto istine, na ovom blistavom svjetlu koje si jaj odozgo u ovu tamnu dolinu sjenki smrti, da nam obasija jedini put koji vodi nazad u tvoju kuću, a to je put križa kojeg je Isus Krist pokazao najprije svom žrtvom, onda životom služenja. I hvala ti, Oče. Hvala ti što nam top skrećeš pažnje na ono najvažnije. A to je tvoja ljubav u Kristu i tvoja ljubav po, po Kristu u nama prema drugim ljudima. I hvala ti oče na tome. Ja se molim za posebno pomazanje za večeras. Neka svaka riječ bude izgovorena u sili duha. Da ruši sve postojeće utvrde umovima ljudi u njihovim srcima. Svaku oholu, svako mudravanje. Tako da se riječ Bože može usaditi duboko. I proizvesta najželjeni rod, a to je rod promjene, preporoda istinskog spoznanja i onda života ljubavi. Hvala ti, Oče. Neka bude zvorno u svoj jasnoći božanske mudrosti, tako da svakoj duši bude jasno što je začinit, da bude vršitelj riječi, ne samo slušatelj koji zavarava samog sebe i neka bude zgodna u duhu tvoje ljubavi. Istinske ljubavi božanske koja ne ugađa, ali uvijek pri ruci i ukazuje put i ne samo to, nego ide sama ispred i pokazuje put primjerom i hvala ti, Oče, na svjetlom primjeru života kojeg si pokazao u Kristu Isusu. Amen. Dobro, današnja bi tema mogla ozbiljno narušiti neke vaše ideje o zemaljskom životu, pa ćemo se onda fokusirati na nešto što mi se čini jako bitno, da bi razumijeli Kristovu žrtvu na križu i da bi prema njoj napravili taj potreban željeni odnos i izvukli najviše blagoslova. I kako se obično događa na terenu i zbog čega i dana uputa da se pažnja skreće na tu žrtvu i na, na njegovu ljubav koju je pokazao na križu, ljudi su skrenuli pogled na sve osim na to što je najvažnije. Naš tekst možemo ga uzeti kao jedan od glavnih tekstova za ovaj seminar, se drugi Korinčani 5.14 kaže ovako Ljubav nas Kristova ili Božja, kako koji prevod, obuzima kad promatramo ovo, dvije točke, jedan umrije za sve. Znači, ako vi hoćete da vas ljubav Božja preuzme ili obuzme ili da vas zaokruži, usmjerava, vi ćete morat posvetiti dužnu pažnju onome što on napravio za sve nas u Kristu na križu, što je naša glavna tema seminara. S time da ovaj put mi pristupamo iz perspektive samo Krista, iz njegove uloge, iz njegove pozicije sa križa i onog svega što on proživljava u sebi i zbog čega je on to tako proživljava u sebi i zbog čega je to bilo nužno. I ako mi to shvatimo doista, to hoće proizvesti taj rod, a to je ljubav u našem srcu. I kad se ljubav u našem srcu zapali, ona će proizvesti svjetlo i to svjetlo je spoznaja i mi ćemo razumjeti razloge za žrtvu. I kad razumijemo razloge za žrtvu, onda ćemo stupiti pred križ u punoj svjesnosti i donijeti ispravnu odluku volje zbog koje živimo na zemlji. I od tog trenutka mi doista u duhu doživljavamo veliko čudo, zove se novo Božje stvaranje, Fežanima 2.10, po čemu smo postali novo stvorenje, drugim Korinčanima 5.17, i duh Božji sveti se izljeva u naša srca i počinje djelovati o svetosti i počinje pretvorba naše pale prirode prema onoj izvornoj božanskoj i to je put posvećenja, bez kojeg ako ga ne ostvarimo nitko neće vidi gospoda, Hebrejima 12.14. Tako da je iznimno važno da vi razumijete razlog za njegovu žrtvu i što se doista dogodilo i da se ljubav zapali u vašem srcu i da onda tako prosvjetljeni ljubav ljubavlju stanete pod križ. Jer ovo jako malo, ja, 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 evo, ja, ja bih se usudio reći da nisam nikad skoro vidio nikoga uživo, da je stao ispred mene i da ovo znao. Oni su čuli nešto, neku doktrinu, ali oni nemaju razlog, to oni u njihovom srcu živa. I stoga, i zbog toga su fokusirani na sve samo, ne na najvažnije, u njihovom životu. Razumite i čitajte često što je Pavle govori u Galačenima 2.20. Ne živim ja, nego živi Krist u mene. Krist treba živjeti u tebi, inače nemaš života, jer On je naš, naš život. Ivan 14.19 kaže, jer ja živim, vi ćete također živjeti. Krist je naš, naš život i ako On nije tvoj život, nemaš života. Ako hoćeš zadržati stari život što se vidi po tvojim dijelima i po riječima, izgubit ćeš istinski život i probudit ćeš se u grubu stvarnoš kad ostaviš tijelo, Matej 10.39. 
Mi moramo umrijeti za nas, za sve ono naše i primiti istinski život po Kristu Isusu. I onaj koji ga primio, drugim korinčanima, peto pogled 15. stih iza ovog, ljubav nas Božja obuzima kad promatram ovo, jedan umrije, umrije za sve, stoga svi umriješe. Svi umriješe, da oni koji žive, ne žive sebe. Mi ne smijemo, ne možemo, jednom kad smo primili istinski život, živjeti sebe, nego živimo njemu. Njemu koji za nas umre i uskrsno. I zato Pavle kaže, ja život koji živim u tijelu, živim. Živim za sina, za sina Božjega, koji je sam sebe predao za mene. On je predao sam sebe za tebe. I ako ti to ne znaš, ti ne možeš stati pod križ. Taj razlog nije živ u tvom srcu. Ne možeš. I onda ga ne možeš primiti na istinski način u srce. Ako ga ne primiš na istinski način u srce, nisi primio istinski život. I ostaješ u stanju smrti, i ostaješ zavezan. I zato su ljudi u takvom stanju. Zato. Psalm 126, 1 do 3. Kad gospod oslobađaše sužnje sionske, sužnje su zarobljenice. Sion je crkva s obzirom na ljubav prema Kristu ili ono božansko u čovjeku. I dok je to božansko, božanski duh zarobljeno od strane Sotone, ti si tužan, ti si sputan, ti nemaš optimizma, ti si u mraku. Kad gospod oslobađaše sužnje sionske, bili smo kao oni koji sanjaju. Tad su nam u usta bila puna pjesme, radoste, a jezik klicanja. Tad se među poganima govorilo velike im stvari napravi gospod. Velike nam stvari napravi gospod, zato smo radosne. Ako ti prijatelju nisi radostan, ti nema živo Krista. I moja namjera ukazati vama i svom narodu, jer nemaju živo Krista. Da imaju živo Krista, ne bi narod bio svladan na strani marijanskog kršćanstva što je idolo poklonstvo. Kad je duh sveti na dijelu, on proslavlja samo Krista Isusa, Ivan 16, 14. Nemoguće izgovoriti jedno drugo ime, jer samo jedno ime dano zarošnici Kristo, a to je ime Isusova. I ako ti nema živo Krista, nije ti njegovo ime na usnama i njegovo svjedočanstvo. I samo pokazuješ da si i dalje u vlasti tami, da si i dalje zarobljen. Tad su nam usta bila puna pjesme, radoste, a jezik klicanja. Jer se među poganima govorilo velike nam stvari napravi gospod. Velike nam stvari napravi gospod, zato smo radosni. Di je ta radost? Rimljanima 14.17 kaže, kraljestvo Bože nije jelo i piće, nego pravednost i mir i radost po duhu svetom. Jer on je na križu uzao sav tvoj grijeh. Svaku krivnju, svaku nepravdu, sav teret grijeha, sa, sve, sa svime time tvojim išao na križ, umro zbog toga da ti budeš slobodan do toga i čisko suza pred prijestoljem Božim ili ti ga pravednost Bože u Kristu Isusu i to je evanđelje. Di je to evanđelje? Di je svjedočanstvo drugim korinčanima 5.21? On koji grijeha nije okusio Boga, učinio grijehom da mi namjesto, da mi možemo biti pravednost Božja u Kristu Isusu. Kraljestvo Bože nije jelo i piće, nego pravednost i onda mir, jer mi smo zbog toga, jer nas je On pomirio u Kristu Isusu, ne ubrajaći na opačinu naših drugim korinčanima 5, 18, mi smo našli mir s Bogom po Isusu Kristu, rimljanima 5, 1. Gdje je taj mir? I onda radost. Radost. Radost u duhu svijetu. Psalm 105, hvala ti Isuse. Psalm 103, pardon, 1 do 5, dušo moja slavi gospoda, to je Isus Krist. Sve u meni sve to ime njegovo, to je ime Isusovo. Dušo moja slavi gospoda i ne zaboravi sva njegova dobročinstva. On ti oprašta sve tvoje grijehe, on ti ozdravlja sve tvoje bolesti, on ti život, on ti život, ne ti, on ti život čuva propasti. Hvala ti, Isuse, on te krni dobrotom i milosrđen, on ti život siti dobrima, tako da ti se snaga obnavlja kao orla. Evo, Isuse, ja te molim da svi koji ovo slušaju, svi na seminare koji će shvatiti razlog za žrtu i stupe pod križ, bilo ovdje, bilo koji gledao preko youtube i doista te primi u život da potrebiš je svoje milosti i psalma 131 do 5 i da im očistiš sve krivnje i da ozdravio svih bolesti što ih hoće. Jer bolest je posljedica grijeha, bolest je vanjskog grijeha i ti si uzo korijen grijeha, si dokino, uzo si sad grijeh na sebe i spatio zbog njega i zato smo mi tvojim ranama iscijeljeni, 1. Petra 2, 24. I hvala ti Isuse što hoćeš potvrditi ovu molitvu, a vi samo gledajte svjedočanstva. Amen. Hvala ti Isuse. Di je ta radost? 
kad gospod oslobađa se su, sužnje sionske. Sion je tvoje najunutarnije biće, jer gora sionska predstavlja čovjeka s obzirom na najunutarnije ko svaka gora, a te ljuba prema sebi i ljuba prema Bogu ovisi o kvaliteti čovjeka. Kad gospod oslobađa se sužnje sionske, bili smo kao oni koji sanjaju, kao u snu, ali tad su nam usta, kad? Kad nas je oslobodio. Bila puna radosti, smijeha, a jezik licanja. Ako je krist živ u tvom srcu, ti si u pobjedi, ti si u slabi. Dušo moja slavi gospoda, sve u meni, psalam 130 dope, sve u meni, sve u meni, sve to ime njegovo, sve u meni. Dušo moja slavi gospoda i ne zaboravi sva njegova dobročinstva. O čem vi mislite po cijeli dan? Jer da mislite o svim njegovim dobročinstvima, nema, nema razloga za tugo. Nego samo za radost. Hvala te Isuse. Tad su nam usta bila puna radosti, a jezik klicanja. Jer je ti veliku stvar napravio koju? Ako ne znaš, onda si još u vlasti tame, još se zavezan, još te se to nadrži zarobljenog. Jer oni koje on oslobodio, njima su usta puna radosti smijanja, a jezik klicanja. Nije li tako? Sasvim izvjesno. Hvala ti su se psal na 107. Pazi o, zahvaljujte gospodu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Pazi, tako ne govori otkupljenici gospodnji koji otkupio iz vlasti neprijatelja i skupio ih iz svih zemalja od istoka i zapada, od sjevera i juga. Otkupljenice. On nas je izbavio iz vlasti tamo i prenio kraljestvo sina ljubavi svoje po kojemu imamo otkupljenje. Hvala ti su se po njegove krvi otpuštenje grijeha. Kološanjima 1.13.14. Je li vi mislite da duša osjeti kad pređe iz kraljestva tame iz okova sotone u kraljestvo svijeta i ljubavi? Je li vi mislite da se to osjeti na životu? I ako ti prijatelju nemaš tu radost, ako nemaš to svjetlo i dalje si u vlasti tame, i dalje si mrtav, i dalje si samo u formi, i dalje nisi shvatio razlog za žrtvu stupio pod kri svjesno i odlukom volje primio jedinog za gospodara. I tek kad si donio tu odluku volje da Krist je tvoj gospodar i odrekao se starog gospodara i odlučio živjeti po njegovom primjeru što je jedino istinsko kršćanstvo, onda po životu ljubave sija svjetla i ti napreduješ. I na tvojim usnama ne mogu biti nego hvala i slave. Hvala ti, Isuse, čitamo psalam 107 prema dolje. Lutah u pustinju, u pustoši, ne nađoše puta k mjestu gdje bi se nastanili to su ljudi koji su zarobljeni, to su ljudi koji su vlasti tame, koji još nisu spašeni, izbavljeni, otkupljeni. Iako nam otkupljenje svima pripada, ono je za sve nas, za sve duhove, prošlosti, sadašnjosti, budućnosti. Kristova žrtva je za sve. I ona se propovjede u vječnosti. Svi duhovi moraju prije ili poslije doći pod križ. Svim duhovima će u bilo kojem stanju da se nalazi biti objavljeno koju je ljubav on pokazao na križu i onda će ih probe zraka svjetlosti i ljubavi i pašće na koljena pred Kristom Isusom i ta će ih ljubav konačno sloboditi. Hvala ti Isuse. Lutah u pustinju, u pustoši, ne nađoše puta k mjestu gdje bi se nastanili. Izgladnjeli i žeđu izmoreni, duša je posustajala u njima. Zavapiš u svoj tjeskobi gospodu i on ih oslobodi od njihove nevolje. Ima izlazi sve nevolje i sve tuge i muke, boleste, oskudice, tlačenja, nemira, mržnje. Samo na jednom mjestu, u Kristu Isusa. Zato je on išao na križ, da skine to sve s tebe, da se posljedica grijeha. Da uzme sad tvoj grijeh i posljedicu grijeha i kaznu za grešte na hebrejskom riječ, a von, Hebrejima 53.6. Zavapiš u svoj tjeskobi gospodi, on ih oslobodi od njihove nevolje. Izvede ih na pravi put koji ide u mjesto prebivanja. Pazi, evo ga, neka hvale gospoda za dobrotu njegovu. A što ćeš drugo nego ga hvaliti? Ako ga ne hvališ, nisi iskusio dobrotu. Hvala automatski teče jednom kad ti neko učini takvo dobro. Nije li tako? Di je ta hvala? Koga hvale? Neka hvale gospoda za dobrotu njegovu, za njegova čudesa sinovima ljudskim, jer je utažio grla oženjela i napunio je okrepom dušu izgladnjelu. Pazi, osjedili su u tami i u smrtnoj sjeni, misli se na duhovnu smrt. Ležali su okovani u bijedi i željeza. Zato je se išao sin Boži da te oslobodi. Zato umru na križu, tvojom smrću. 
Sjedili su u tami, u smrtnoj sjeni, ležali su okolani u bijedi i željezu jer su prkosili Božjim riječima i prezirali volju sve višnjega. Zato im srce ponizi patnjama, posrtahu, a ne bijaše nikog da im pomogne. Zavapišu svoj tjeskobi gospodu i on ih oslobodi od njihove nevolje i izvede ih iz tame i smrtne sjene i rastrga njihove okove. Kad gospod izbavljaše sužnje sionske, sužnje su zarobljenici. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo sina ljubavi svoje. Ja cijenim da je tamo svjetlost. Ja cijenim da je tamo toplina i radost. U blizini sina Božjega. Neka hvale gospoda za dobrotu njegovu, za njegova čudesa sinovima ljudskim, jer razbi mjedena vrata i slomi željezne prijevornice i spaštah u bezumnici zbog svojih griješnih putova, ne zbog njegovih. To smo jučer rekli, ponavljat ćemo tijekom seminara. Skoro sve duše na zemlji koje žive u tijelu kao ljudsko biće su pali anđeli. Davno stvorena, savršena bića koja su se pobunila proti svog Boga i stvoritelja i stala na stranu Lucifera kad je bio veliki pad i to im je prirodu promijenilo potpuno suprotno. Oni su se odmetnuli od Boga, ukrutili u svojoj substanci, postali materija i on ih je sproveo kroz materiju u zavezanom stanju, kroz sve tri forme prirodnog kraljevstva da bi sazreli da se ponovo kao cjelovito biće ili duše u tijelovi u ljudskom biću i dobiju priliku da isprave davno donešenu kriv odluku volje i vi ste pali duhovi. I sve u vama što je zlo, sve u vama što izbija loše, to je posljedica vašeg grijeha, otpadništva od Boga, odbijanja njegove ljubave i on vam daje priliku na križu kad pruža ruku ljubave i, ž- i zove vas nazad, žedan sam, čeznem za vašom ljubavlju. I nema druge ruke s kom se možeš vratiti, ko možeš premostiti jaz. I spaštahu zbog svojih griješnih putova. Morali su se moći za svoje grijehe. Gadilo se svako jelo duši njihovoj i već su stajali pred smrtnim vratima. Zavapiše u svoje tjeskobi gospodu i on ih oslobodi od njihove nevolje. Pazi, posla svoju riječ i iz cijelih i izbavi iz groba njihova. Pazi, neka hvale gospoda za dobrotu njegovu, za njegova čudesa sinovima ljudskim. Nek prinesu žrtve zahvalne, nek navješćuju dijela njegova sr- Radošću. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Nema razloga nosi što je Isus već ponio na križu. Nema razloga. Mi smo tu da proslavljamo njegova silna djela. Hvala ti. Ali kako ćeš kad ne znaš što se dogodilo? Kako ćeš kad ga nisi primio srce? Kako ćeš kad si dalje zavezan? Kad je duh i dalje u tami? Kad si dalje zaslijepljen? Kad si dalje na putu propasti? I to je sveta svrha ovog seminara. Da vas probudi. Da ne ostanete u snu smrti ko mnogi koji jesu na putu propasti po drugim korinčanima 4.3.4 jer je Bog ovog svijeta satona zaslijepio pamjeti nevjerničke da ne vide. Hvala ti se svjetlo evanđelja o slavi Krista koji je slika Božja. I zato je važno razumjeti razlog za žrtvu i koliko je sin Boži patio zbog tebe. Zbog tebe. Jer dok ti ne kažeš zajedno s Pavlom, ne živim ja, nego Kristo meni. Ako živiš, to je samo zbog njegovog života. Samo zato što on tvoju smrt promijenio u život. I to ne može na silu dok ne stupiš pod križ pokajnički. I svjesno i odlukom volje ga primiš za gospodara. I hvala ti Isuse. Ti moraš ustima ispovjeda Rimljanima 10.9.10 da je Krist tvoj gospodar. Ti moraš jer da ga je Bog uskis od mrtvih. Jer srcem vjerova pravdava, a ustima ispovjeda spašava. Sozo spašava, izbavlja, iscijeljuje, čuva zlog i obskrbuje sa svime što ti je potrebno za zemanski život. To je sveta svrha ovog seminara. Da razumijete. Da se ljubav probudi u vama kad vidite toliku žrtvu i da ta ljubav zapali svjetlo i da na tom svjetlu razumijete razlog i da dođete svjesno, ne nesvjesno pod križ. Jer to su jedina vrata za kraljestvo svjetla. To je razlog zašto nisi dobro. To je razlog zašto si u mraku. To je razlog zašto si zavezan. Jer si još u okovima starog gospodara. Hvala te Isuse. 
mi u Kristu imamo pobjedu, Rimljanima 8.37. Bog nas po Kristu uvijek uvodi u pobjedu, drugim Korinčanima 2.14. Mi u ovom životu ponome koji nas uzljubi Kristu Isusu, jer smo pribili dar milosti, hvala, dar pravednosti, obilje milosti, vladamo poput kraljeva, Rimljanima 5.17. A nismo u porazu. Zato je važno razumjeti razlog. Da razumiješ da on si šao zbog tebe osobno. Da tebe izbavi iz vlasti tame, iz okova sotone, iz agonije koja te čeka ako nisi primio žrtvu. Smilovao se tebe, a tebi je sve jedno. Meni se nutri napomjeri kad vidim narodu što gledaju, što im je važno, što govore koga slave. Samo jedno ime je dano zaručnici, a to je ime Kristova. I koji su u duhu svetom Božjem, oni samo njega proglašavaju. Svakom riječu, svakim dijelom. Ima 16.14. Kološanima 3.17. Hvala ti Isuse. Danas ćemo se bavi sa Isusovom molitvom u Getsemanskom vrtu. Pa idemo po redu. Ja ću vam skrenu pažnju na neke bitne stvari što je rekao, pa ćemo onda vidjeti kako on to dodatno objašnjava, kako i najave kroz objeve čiste istine gdje nas podsjeća na ono što je rekao, a onda nas podučava o svemu. Ivan 14.26 i ona nas uvodi u svoju istinu. Ivan 16.13 i ona nam govori o ocu otvorena. A tebi će se prijatelj ovo objaviti u srcu da je to čista istina ako bude živio ljubav. Jer ljubav i istina su par neraskidivi. Ivan 14.21 da dođe Isus s njima prije nego što su ga zarobili. Tad dođe Isus s njima u zaselak koji se zove Getsemani. On reče svojim učenicima, sjedite tu dok ja idem tamo i pomolim se. Petra i oba Zebedejeva sina uze sa sobom. Tad se, pa, tad se počne žalostit i plašit. On im reče, žalosna je moja duša do smrti. Ostanite ovdje, bdite sa mnom i otiđe malo dalje, pade ničice i pomoli se. Oče moj, ako je moguće, neka me mimo iđe ovaj kalež. Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. To su riječi s kojima ćemo se danas baviti. Znate, juče da smo govorili, žedan sam pa da on nije mislio da bi se nešto napio. Tako isto ovaj kalež, nije kalež, znate, nema kaleža, nego on čašu tu ispio do dna, kako kaže, ali nije nikakvu čašu ispio do dna, to je slika, razumijete? Ako me može mimo ići ovaj kalež, ako je moguće, neka mi mimo ići ovaj kalež, ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. To je iz Luke, iz Mateja, pardon, 26. 36 do 39. Idemo na Marka. Znači, počne se žalostiti, plašit. I kaže, žalosna je moja duša do smrti. Isus je znao što ga čeka. I sjećate se tamo u Mateju 16, 21, nakon što je Petra pohvalio da je kamen na kojem će izgraditi, ne Petra, nego ono u Petru, ti si sin, Krist, sin Boga živoga, da će na njemu izgraditi svoju crku i da je vrata pakla, neće nam vlada, će dati ključe, nebe, ključe neba, da od, što otključa, da će biti otključana na zemlji, da će biti otključana na nebesima, što zaključana na zemlji, bit će zaključana na nebesima. I odmah iza toga im je rekao da mora ići u Jeruzalem, da će biti zarobljen od strane svećenika, mučen i ubijen. I onda ga Petar počeo odgovarati, bez drugih stiha, on bi rekao, odstupi od mene, sotoner ti nina pameti što je Bože, nego što je ljudsko od 23. stih. On je znao. Ivan 18.4 kaže Isus je znao sve što će se s njime dogoditi. I gledajući u to, a danas ćemo vidjeti u što je gledao. Jer je patio kao čovjek, jer se odrekao svoje božanske snage, inače žrtva ne bi bila valjana, jer Bog nije mogao patiti. A za okajanje krivnje je bila nužna nadljudska patnja i on je pristao svjesno, potpuno svjesno, znajući što ga čeka, istrpiti sve to, gledajući cijelo vrijeme u to zbog tebe. Je li ti misliš da ćeš se ti izvući tek tako ako mimo iđeš tu žrtvu i odbiješ tu ljubav? Ja ti govorim u ime Isusa Krista da nećeš. Jer to je jedini grijeh u kojeg će duh sveti kad dođe uvjeriti ovaj svijet, Ivan 16.9, a to je da ne vjeruju u mene, kaže Isus. To je ponovljeni greh odbijanja ljubavi. 
Marko 14, Getsemane, 32. stih, pa idemo prema dolje, do 36. Ista scena, ali koristi neke druge riječi. Dođoše u predio koji se zvao Getsemane. On reče svojim učenicima, sjedite ovdje dok se pomolim. I sam uze sa sobom Petra, Jakova, Ivana. Pazi, tad počne drhtat i plašice. Znači, drhtao je, žalostio se i plašio. Reče im, žalosna je moja duša do smrti. Ostani to bi bdite, tad ode malo dalje, baci se na zemlju ničice i molio se da bi ga mimo išao ovaj čas ako je moguće. Aba, oče, reče, tebi je sve moguće, uzmi ovaj kalež od mene, ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Idemo na luku. 22 pa 39 do 44. Tad iziđe i ode po svom običaju na Maslinsku goru. Za njim su pošli njegovi učenici. Kad dođe tamo reče im, molite se da ne padnete u kušnju. Udalji se od njih koliko se može kamenom dobaciti. Kasnije ćemo mi kad budemo čitali. Ja ću vam to odmah pročitati. Pazim. Hvala ti Isuse. Jer njegov je život čitam, mogu ćemo objavu čitam malo šire, 8, 6, 6, 7, knjižica, broj 55, Isus kao sin čovječ. Ali da razumijete zašto se Isus povlačio često u osamu, često čitamo tamo da je on se povlačio na samotna mjesta molit. Ili ustao ujutro rano pa je išao na samotno mjesto molit. Nije li tako? Hvala ti Isuse. Evo ja sam tu zapisao, to je Matej 14, 23, pa Marko 1, 35, pa Luka 5, 16. A on je odlazio na samotna mjesta i molio se. Što se molio? Pa isto koji ovdje se molio kad je išao na samotno mjesto. Zašto? Pazi ovo. Jer njegov život je bio neprestano zasjenjen od strane događaja koji su bili pred njime i koji su ga budući je bio samo čovječan. On je bio sin čovječi na zemlji. Kao čovjek, Filipanima 2.6.7, odrekao se svoje božanske snage i nije se grčevito držao jednakosti s Bogom, nego je postao čovječan, nama nalik. I bio je kušan u svemu koji mi inače ne bi žrtva bila valjana, ne bi je mogao podnijeti za nas, ne bi mogao biti primjer. Hebrejima 2.7.18, u svemu kušan koji mi samo nije počinio grijeha, čovječan. I ko što ti drhtiš pred smrti, i on je drhtao. Za tebe. Jer njegov život je bio neprestano zasjenjen od strane događaja koji su bili pred njime, koji su ga budući je bio samo čovječa neprestano plašili i nikad mu nisu dali da bude radostan. Jedino u njegovom pribježištu sa mnom je on našao mir i snagu. Hoće reći u osam i u molitvi. Udalje se od njih koliko se može kamenom dobaziti. To znači nasama. Klekne na koljena i pomoli se. Oče, ako hoćeš, uzmi ovu čašu od mene. Ali ne moja, neka bude tvoja volja. Tad mu se ukaza i anđo s neba i okrijepi ga. Pazi, kad ga je napala smrtna tjeskoba, drhtao je, plašio se, smrtna tjeskoba. Molio se još u srdnije, njegov je znoj bio kao kaplje krvi što su tekle na zemlju. Pa idemo mi... Ja sam tu izvadio nešto jako bitno što je vezano za uvodnu riječ, ovo što ste čuli, a to je ovako iz knjižice Sedna riječ iz križa, evo radimo, dobit ćete novu knjižicu, objava 8201, moj Bože, moj Bože, zašto si me ostavio zadnji dio, daje važnu uputu. Pazi, posebice po pitanju čina spasenja, a mi se ovdje bavimo sa činom spasenja, ili ti ga sa žrtvom na križu, vi trebate, misli na sve nas, primiti čistu istinu. Kad kaže da su ovo objave čiste istine, on želi ti ime reći da ono što vi inače mislite da istina nije čista istina. Nego ljudskom rukom onečišćena. 
Vi trebate primiti čistu istinu i treba vam biti dano potpuno razumijevanje tako da možete shvatiti važnost i golemost moje ljubave koja je došla na zemlju zbog vas ljudi, zbog vaše krivnje grijeha, zbog naše krivnje grijeha. Ne samo ljudskih ovih malih grijeha što si nešto slaga, nego velikog prajskonskog grijeha kojega sam ne možeš okajat, kojega si počinio u potpuno svjesnom i savršenom stanju. Kao anđelsko biće. Taj grijeh ne možeš okajat. I on je razlog za tvoj zemalski život i zašto su ljudi u tako teškom stanju. Pune zloća i nečistoća. To je posljedica prvog pada. Kad se priroda palih bića promijenila u Bogu nasuprotno. Tako da možete shvatiti golemost i važnost moje ljubavi koja je došla na zemlju zbog vas ljudi, zbog vaše krivnje grijeha, koja je ostvarila čin spasenja, pazi, kako bi ponovo otvorila put doca da iskupi vašu ogromnu krivnju grijeha, jer ova što krivnja grijeha je zatvorila vaš put doćeve kuće za uvijek. I da to za uvijek ne bi ostalo za uvijek, jedan se ponudio. jedno od najviših bića koji su ostali vjerni Otcu prilikom pada Isus, Sin Boži sam se ponudio to ćete isto naučiti nema presile ne može Otac presiliti nijedno biće na takvu žrtvu sam se prijavio kada on kaže poslao sam svog sina to znači ljubav ga je nagnala on se ponudio sam da uzme grijehe svih palih duhova i nije vidio samo što njega čeka, nego je vidio što čeka svakog palog duha ako ostane neiskupljen. I to mu je dalo snagu da podnese tu žrtvu za tebe. Jel ti misliš da te to neće opteretit ako nisi shvatio razlog za žrtvu i istinski se pokaja, istinski ga primio u život? Ja ti kažem da hoće jako. Knjižica broj 55, jedna od sedam iz opus Kriste, Isus kao sin čovječi, jer on je živio kao sin čovječi, patio kao sin čovječi i umro kao sin čovječi. Čitat ćemo di objave 8667, Isus kao ljudsko biće je znao njegovoj misli, a gledamo na molitvu u Getsemanskom vrtu, kad on kleči pred ocem u drtanj, u strahu i kaplje mu krv. I u tjeskovnom strahu od smrti on moli oče, ako možeš, otkloni ovaj kalež od mene, ali ne moja, nego tvoja volja. Ja mislim da mi moramo suosjećati s njime i dobro razmisliti o tome. To je moje duboko uvjerenje. To bi promijenilo ljudima način života. Vidno bi ih unaprijedilo, jer bi uspostavili pravi odnos s njime, bez kojega nema milosti, bez kojega, ne da nema milosti, milost je trajna, nego ne primaju milosti i ne mogu uživati blagoslove, jer su nam svi blagoslovi Efežanima 1.3 osigurani u Kristu Isusu. U Kristu Isusu, ne pored Krista Isusa, ili ispred, a on tamo negdje, u Kristu Isusu. On je vidio pred sobom mučnu stazu do križa kojom bi se trebao zaputiti ako je on to želio. E sad, kako funkcionira sila za knepalog biđa? Kako funkcionira uopće sila za kilo utjelovljenje? Nepali dolaze od dolje kroz stvaranje u rastavljenom stanju, utjelovljuju se kao duša i onda se u, u tijelu majke kompletiraju se kao duša i utjelovljuju se u tijelu majke. A ne pali se laze od ozvo, direktno se utjelovlju. I jedni i drugi vide sudbenu prije nego što se utjelove i onda prestanu na nju u slobodnom stanu. Jer nema presile. I ti si prestan na svoju sudbenu, ako ti možda ne paše. Jer ona najprije vodi do cilja, ako reagiraš u božanskoj volji. I onda im se skine sjećanje, tako da moraju iznova donijeti svaku odluku u slobodnoj volji. 
ali u iznimno visokom stupnju svjesnosti oni vide sudbeno. Ovi koje to neće opteretiti da odostane. Isus je vidio. On nije jedini koji je vidio, ali on je vidio. Obično se ne vidi. Znači, on je vidio sudbeno koju je već na nebu vidio kad je sišao i on je mogao ići, ali nije morao. I to je bila kušnja, on je mogao i odustati. I taj silan strah je bilo djelovanje zlog da odustane. Jer je vidio sve što ga čeka, ali je sve jedno koračao naprijed prema križu. Zbog tebe. Ja, ja ne znam za vas, ali zbog mene jest. I s obzirom da je ta smrtna tjeskoba bila stvarna, i s obzirom da je muka bila stvarna, o čemu danas, i s obzirom da je on toliko propatio, i s obzirom da je krv bila stvarna, e onda i svaki blagoslov stvaran i hvala ti, Isuse, ja neću zaboraviti. Ako je sve ovo bilo stvarno, a jest, e onda su i blagoslove stvarni. E, nećeš, jednostavno u ime Isusa Krista su to odstupe, ja jednostavno ne, ne primam ništa nego blagoslovo od Isusa. Amen. Njegova staza patnje mu je bila ukazana u svakom detalju. Znanje o čemu je zamračilo njegovu dušu i ispunilo ju sa strahom, iz kojeg mu je jedino njegova goruća ljubav za bjedne žive tvorevine pomogla iznova pobjeć. Ljubav prema bjednim, nespašenim ljudima. To su ljudi na zemlji i svi duhovi koji će se ikad utjeloviti. Znači on ima ispred sebe svu patnju koja će se njemu dogoditi. I svu agoniju i patnju koja bi do vječnosti pratila svako palo biđe, ako on ne napravi žrtvu. A ti si uključen u ove druge. I on je to odlučio zbog tebe uzjesno sebe. Jel ti misliš da ćeš se ti izvući mimo te žrtve? Ja ti kažem i svima koji gledaju, sasvim izvjesno nećeš. Nemoj da žrtva bude uzalud. Otvori srce da te ljubav koja se izgleda na križu dotakne i osvijeti da razumiješ. I onda u svjesnosti dođeš pod križ i svojom odlukom volje napraviš najvažniji potez zbog kojeg živiš na zemlji. A to je odabir pravog gospodara. Ipak on se bio morao boriti sa odlukom da se dobrovoljno zaputi stazom do križa. On je bio trebao biti voljan uzeti na sebe svaku krivnju grijeha čovječanstva i podrediti se takvom jednom agonije prepunom činu okajanja za nju da je to za što? Za krivnju grijeha čovječanstva, za svaku krivnju, svaki grijeh svakog palog duha. Da je to premašilo svaku ljudsku maštu. Jer Isus nije bio određen od strane moje volje da podnese ovu žrtvu na križu, radi je njegova duša, znači u čistom stanju kao sin Boži, je bila dobrovoljno sebe ponudila da dovede izgubljenu djecu nazad k meni. Za ovu svrhu je ona živjela na zemlji kao ljudsko biće, i onda se trebala borit da donese ovu odluku iznova kao ljudsko biđe. Budući je slobodna volja bila isto tako također odlučujuća. Jer ja, velikim slovom otac, ne bi nikad odredio ljudsko biće da podnese takvu žrtvu okajanja protiv njegove volje. Hvala ti Isuse što si ustraja. Budući je jedino žrtva podnesena od strane ljubave bila sposobna iskupiti prvobitni grijeh palih bića. Znači ne ono što si krao u samoposluzi koja ja pes bombone i šlak preko odmora, zato Isus nije mora ići na križ. Nego veliki, prvobitni, prajskonski grijeh kojeg si počinio u savršenom stanju u potpunoj svjesnosti. Kad si odabrao Lucifera, vidljivog namjesto Boga koji te stvorio nevidljivog, unatoč bolje ispoznaje. 
I to je tvoju prirodu nagrdilo do te mjere da si postao Bogu protivan, ukrutio se i vječnostima skapavu agoni u sve tri forme prirodnih kraljestava dok nisi konačno dobio priliku da se kao i dalje palo bića, ali prilično sazrelo jer je puno okaja u zavezanom stanju služeći u prirodnim kraljestvima. Da se ponovo utjeloviš kao svjesno biće sa slobodnom voljom i dobiješ priliku ispraviti davno počinjenu grešku. Hvala ti Isuse. Na taj grijeh misli. Kojega nijedno biće samo ne može okajati. Zato tolika žrtva. I žrtva nije jedino uključivala čin raspeća dane najgorće fizičke patnje i poniženja nanešenog ljudskom biću Isusu od strane podanika u množini mojeg protivnika Sotone nego je njegov cijeli zemaljski život bio staza do križa budući je njegova duša patila neopisivo budući se spustila iz kraljevstva svjetla u kraljevstvo tame zbog nas i ako ovo ti ne shvatiš i ne doneseš pravu odloku na pravi način ode ti opet u tamu koliko god da si pjesmica pjeva Razumijete? Koliko god da si lemozi ne dava, koliko god da si se molio pred kipovima i slikicama, ode ti nazad do tamo, jer samo jedan izbavlja iz vlasti tame, a to je Krist Isus. I to na sljedeći način. Kad čuješ poruku evanđelja, ne preko veze, i kad svjesno, slobodnom odlukom, odabereš njega za gospodara, i tu odluku sprovedeš u praksu u vremenu i vječnosti sljedeći njegov sveti primjer. Samo tako i nikako drugačije. Se spašavaš, izlaziš na put spasenja ili put posvećenja i ideš nazad u očevu kuću. I to, i samo to, i ništa drugo je skršćanstvo. Hvala ti Isuse. Idemo sad na sljedeću objavu. Ista knjižica, ista tema. Isus je znao što ga čeka, zato je pao u Getsemanskom vrtu u zadnju molitvu u osami pred ocem, dok su učenici spavali. I punt je skobe i smrtnog straha. Zaplašen dok su mu zno, kapao znoje kao kaplje krve. On je govorio, oče, tebi je sve moguće, ako možeš otkloni ovaj kalež od mene, ali ne moja, nego neka bude tvoja volja. I pognu je glavu, potpuno svjestan onog što ga čeka, zbog nas. A ja ti moram reći, prijatelju, kad ti ovo spoznaš i onda to napraviš i kad to ono slobodi, usta su ti puna radosti, a jezik klicanja, to se možeš kladiti. Onda ti pjevaš zajedno sa sužnjima sionskima koji su bili oslobođeni, velike nam stvari napravi gospod, za to smo radosni. Nismo žalosni, nego radosni. Hvala ti Isuse. I onda ti se snaga obnavlja kao orla, te ta slabost volje, zavezane za sotonu, napuštaš se, duh sveti Boži uljeva u tebe i dobijaš novu snagu. I onda ti sve možeš po nome koji te snaži, Filipljanima 4.13, jer Gospod je tva snaga i tva svjetlost i tva sigurnost, Psalam 27.1. Amen. Isus je imao, objava 6.0.8.8, Isus je imao prethodno znanje o njegovom činu. A očito, a i da ne piše u Ivanu 18.4, Isus je znao sve što ga čeka. Ne može ti jasnije pisati. Ja iz tog zaključujem da on znao sve što ga čeka. Inače ne bi rekao, otkloni ovaj kalež. To je ono što me čeka. Zbog nas. Svrha ovog seminara, sveta svrha, je da razumijemo razlog za žrtvu i koliko je propatio zbog nas iz ljubavi da ta ljubav probudi našu ljubav. I da u to ljubavi zasija svjetlo mudrosti i da spoznamo razlog i da potpuno svjesni i slobodnom odlukom volje donesemo odluku za njega kao gospodara, primimo ga u život i živimo dostojni tako velike žrtve i slijedimo Krista Isusa jedinim putem koji vodi nazad u oče u kuću i to i samo to je kršćanstvo. Sve drugo je obmana, huljenje svetog imena i obmana su to ne. 
Ja sam želio patit na mjesto vas i prema tome sam sebe svjesno pripremio za umiranje na križu. Bio sam svjestan iznimno mučne staze patnje kojom sam se trebao zaputit kako bi vas iskupio od nevolje i smrti. Čekate, ja ovo ne znam kako bi vam rekao nježnije, čekate nevolja i smrt. Jer plaća za grije je smrt. A samo jedan te oslobađa od te smrti, Krist Isus. A dar Boži isti stih Rimljane 6.23 je život, smrt, život, smrt, život, život, vječni u Kristu Isusu. Čekate smrt, stanje mučne agonije, ako umreš, a da nisi primio Krista u život, kako treba. Kako treba, a poslije samo jedan način. Kako bi vas iskupio od nevolje i smrti? Inače, cijela žrtva nema smisla ako se mi možemo izvući mimo te žrtve. Ali ne možemo. Ne možemo. Nitko ne može. Pred vidio sam sve, ništa što sam trebao trpjet nije bilo skriveno od mene, a ipak ja sam hodao sprem toga. Zamisli to. Nisam sebe odbranio, a mogao je. Samo jedna misa o Sina Božjega razori sve paklove. A on se odreko toga. Išao do kraja kao čovjek. Jer je morao patit da se okaje grijeh. Inače se pravda ne bi zadovoljila a Bog je i pravedan i ne bi mogao primiti k sebi nazad pala bi iđa i zato je mora patiti zbog nas nisam sebe odbranio nisam pobjegao od opasnosti nego sam joj se svjesno približio ja nisam samo predvidio slijed mojeg čina spasenja predvidio sam nemoć i jaram koji su držali moje žive tvorevine, to su stvorenja, bića, u ogromnoj nevolji dolje i kojima sam ja jedino mogao donijeti izbavljenje kroz moju patnju i smrt na križu. Ja iz ovog zaključenja, da ako ti krivo shvatiš tu žrtvu na križu i ne doneseš pravi, pravu odluku i povučeš pravi potez, Vrlo lako bi mogla završiti u ogromnoj nevolji. Samo su dva gospodara. Sve je stajalo bistro i jasno pred mojim duhovnim okom. Brutalna sila mojeg protivnika. Beskrajna razdaljina palih bića od Boga koja se neprestano povećavala. Ugledao sam mrklu tamu s jedne strane i najblestavije svjetlo i sreću na drugoj. Ja sam bio došao iz svjetla i također sam ga želio odnijeti u tamu. Ipak ovo je potrebovalo most. Ja sam morao ponuditi nešto u zamjenu kako bi bio ovlašten podić mučene duše iz bezdana na svjetla. Vi morate znati da vi ne možete, dok ste nespašeni, a to imate sliku oko vas među ateistima i velikim brojem kršćana koji nisu spašeni, nazovi kršćana, vi ne možete sagledat muku u koju će duša ući kad uđe u duhovni svijet i odloži tijela. Jer samo jedno zrnce te muke bi je usmrtila. I presililo bi je da ona to vidi. I zato ona živi privid da je sve u redu. Ali nije. Biti u vlasti tame. 
u vlasti su to ne, ne, ne iskuplje, ne spaže, je biti u velikoj agoniji. Ti nje ne možeš biti sad svjestan. Jer kad bi ateisti bili toga svjesni, oni bi oborili svjetski rekord na 100 metara s preponama kako bi jurili prema križu. Danas. Ne bi se pravili pametne. Iako ih pismo naziva bezumnima, bezumnik kaže nema Boga. To znači da ne koriste ispravno da razumijevanja. Jer ima dovoljno dokaza u prirodi okolo da se povidljivo može spoznat nevidljivi. Iako sam i diće svojom pameti. Kad bi oni znali što ih čeka, oni bi oborili svjetski rekord na sto, svaki od njih na 100 metara s preponama do križa i bacili bi se pod križ. Ali im se to ne smije ukazati jer bi to prisililo. I na taj način se ne bi njegov nau mogao stvariti. Jer to ne radi na prisilu. Zato imao slobodnu volju primiti ili odbaciti poruku evanđelja. Ali nemojte se zavaravati. Muka koje je sin Boži, sin čovječi pretrpio za nas je stvarna i koji nisu iskoristili žrtvu stavljajući grijeh na njega, sami će mora trpiti. Žrtva ne važi za njih. Nemojte da žrtva bude u zavod. Ja sam morao koristiti moj život kako bi kupio život za bijedna stvorenja. Staza samo požrtvovnost je bila jedina opcija. Žrtva najvećeg dobra kojeg sam posjedovao, mojeg života, poradi ljubave spram onih koji su bili mrtve kao posljedica grijeha. Oni ne znaju da su mrtve zato što se miču, govore, misle i rade druge aktivnosti u tijelu, ali duh im je mrtav. I stanje agonije mrtvog duha je neizrecivo. Čega će oni postati svjesni kad umru? A smrt svih stiže, to i oni znaju. Samo što oni misle u svojoj zloupotrebi zdrave pameti kako će prestati postojati, no dočekat će ih buđenje kojim se neće sviditi. I to je najvažnija poruka koju morate prenijeti svima onima koji još nisu primili Krista Isusa. Jer to je najvažnija stvar i jedini razlog zašto živimo na zemlji. Ja sam mora platiti za njihov život sa mojim životom. Znači, ako živiš, to je samo zato što on umro za tebe. I oni koji žive, drugim korinčanima 5.15, ne žive sebe, nego njemu, Kristu Isusu, koji za njih umre i uskrsno. I bilo tko, tko ima istinski život, on ne može drugačije živjeti. To je karakteristika tog života u Kristu. To vam je mjerila. Ako itko od vas živi, živi samo zato što je Krist umro za tebe. I ti koji žive, jer je Krist umro za njih, a ti su jedini koji žive, ne žive više sebe, nego njemu. Pa sad ti vidi prijatelju za koga ti živiš. Sve je stajalo bistro i jasno pred mojim očima. Iz ovog razloga sam ja već prije trpio užasno. Jer kako sam bio čovjek, bio sam stvoren sa istim osjećajima kao i vi. Ajmo iz početka. On je sin Boži, ne palo biće, ostao vjera nocu prilikom prvog otpada, ali je sišao na zemlju i u Mariju za tijelo i živio kao sin čovječi. I nije se, Filipjanima 2.6.7, nije se grčevito držao svoje jednakosti s Bogom, jer savršena bića su bogove, uživao istu kvalitetu života s tom razlikom da nisu izvor nego primatelj, ali istu kvalitetu života, to znači jednako s Bogom. On je ostao u savršenstvu, prošao ispit volje. On se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom, 
nego odložio svoju moćnu snagu. Uze obliče čovjeka i postao nama sličan u svemu. I kao takav je hoda prema križu. Pazi, u potpunoj svjesnosti onome što ga čeka. Kao čovjek. A ti pa došao nešto skati idu nekci da tu za izvadit krv. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. On im život čuva, spašava od propasti. Bio sam stvoren sa istim osjećajima kao vi, sa strahom od smrte, od užasne patnje i od samog sebe. Da bi mogao postati istrpljen, da moja snaga može bit, neće biti dovoljna i da bi moja pala braća morala ostati u najvećoj nevolji ako bi ja podvacio. To smo mi u najvećoj nevolji. Staza, preskačem dio. Ska, stazak križu je bila gorka i prepuna mučenja. Jer ja sam morao proći kroz vrlo duboku tamu kako bi otvorio kapije u kraljestvo svjetla za sve one koji su se željeli uzdići iz bezdana na svijet. Međutim, kao ljudsko biće sam morao trpjeti najgorću patnju i muku kako bi pomogao vama koji bi, to smo mi, koji bi bez mojeg dijela spasenja, bez moje smrti na križu, bili nepovratno izgubljene. To znači, ako nisi shvatio razlog za žrtvu i nemaš svjetlo u duše, da dođeš pod križ i da znaš zašto donosiš odluku koje ćeš se držati do kraja života u vječnosti, nepovratno, kaže, bi bili izgubljeni bez te žrtve. A na zemlji se samo zbog toga. Jer zemlja i sve na zemlji je uređena tako da pale anđele vrati nazad oče u kuću. Samo zato postoji zemlja. Pa sad ti vidi da li živiš svrhovita. Samo zato postoji zemlja. Samo zato imaš svoj ljudski život. Samo je to razlog zašto si ovdje. Samo to. I sve što ne gleda u to i ne vodi k tome je nepovratan gubitak vremena. I san smrte kojeg sotona spušta na one koji mu i dalje pripadaju. To je zašto je moje postojanje kao ljudsko biće bilo tako užasno žalosno jer od trenutka kad je otac otkrio sebe u mojoj ljudskoj čahuri, to znači u tijelu, ja sam također bio svjestan svega što me čekalo. A ipak sam, pazio, dobrovoljno hodao stazom križu, jer ne očeva volja, nego moja ljubav spram palih bića me nagnala ostvarit dijelo spasenja. Sveta svrha ovog semja. I ona se hoće ispuniti. Jer to je njegova volja. U srcima sviju koje dotakne zrak ove ljubave kroz ove objave i ovu živu riječ. Sveta svrha je da se ljubav potakne. Da vrati mocu koji nam je pružio ruku Kristu Isusu. Ljubav koju nam je dao. Ljubav koja nas poziva od početka. Da mu damo ono za čim najviše žudi, a to je njegovo dijete. Jer ne očeva volja, nego moja ljubav spram palih bića me nagnala ostvari dijelo spasenja. I ova ljubav mi je dala snagu da ustrajem sve do časa smrti. Amen. Nismo još gotovi. Ne, 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 ne brinu, tek ide najbolji dio. Nekako mi je bilo žao da prođemo onaj dio da vidite koliko je patio, ali idemo još. Sljedeće poglavlje, knjižica Isus kao sin čovječi, što je knjižica broj 55, jedna u seriji od sedam knjižica o Isusu Kristu, koje su u kompletu opus Kriste. Objava 5, 6, 4, 3, veliki petak, staza do Golgote. Lubanja na, na hebrejskom. 
Staza ka Golgote je bila završetak mojeg zemaljskog života. To je bila pobjeda i ostvarenje. To je bila najneugodnija i najgorča samo požrtvovnost. Pazi sad ovo. Jer svaki pojedinačni detalj do časa moje smrti se jasno vidio u oku mojega uma. Ja sam znao za svu patnju i bol i unatoč tome sam svjesno hodao ovom stazom. Zašto je sa se? Nisi imao što pametnije raditi na nebu. A? Bilo ti je dosadno oče u neposrednom prisustvu u blaženstvu. A? Zašto? Ipak ja sam također vidio ogromnu nevolju griješne ljudske rase. Nezamislivu krivnju grijeha prvobitnog otpadništva u savršenom stanju kojeg su anđeli počinili kad su odbili oca i odabrali Lucifera, što ih je srozalo u bezdan iz kojeg nas on vadi sad kroz materijalno stvaranje, čega je kulminacija život na zemlji u ljudskom biću. Sjećate se juče ona četiri razloga. Ljubav vas je stvorila, dala vam ispit i slijedila u bezdan i ljubav je na križu ostvarila čin spasenja. Hvala ti Isuse na čisto istine koja tako proglašava tvoju bezgraničnu ljubav. Hvala ti što si ispunio obećanje iz Ivana 16.25 da ćeš nam o sebi govoriti otvoreno. Ipak ja sam također vidio ogromnu nevolju griješne ljudske rase, nezamislivu krivnju grijeha i njezine posljedice su ležale kao akumulirani teret na mojim ramenima. I ja sam znao, kada bi otresao ovaj teret, što je zasigurno bilo u mojoj moći i snazi, čovječanstvo bi se slomilo pod njime i nikada ne bi bilo sposobno samo se nositi sa teretom. Ja sam znao kako bi ovaj teret grijeha mučio ljudsku rasu vječnostima i nikada joj ne bi dozvolio postići slobodu i blaženstvo. Znate, ono, ja nisam nikog ubio i ono, loš sam koliko i drugi. Ne misli na te grijehe. S tim bi se još izvukli. Ne bi trebala tolika žrtva. Ali s ovim se ne može izvući savršeno biđe. Grijeh je toliko bio veliki da je biće potpuno promijenilo svoju prirodu. I samo sebe stavilo u stanje iz kojeg se ne može samo izvući. Razumijete? I ja sam znao, kada bi otresao ovaj teret, što je zasigurno bilo u mojoj moći i snazi, čovječanstvo bi se slomilo pod njime i nikada ne bi bilo sposobno samo se nositi sa teretom. Ja sam znao kako bi ovaj teret grijeha mučio ljudsku rasu vječnostima i nikada joj ne bi dozvolio postići slobodu i blaženstvo. Pazi, ja sam vidio ove agonije cijelog čovječanstva pred mojim duhovnim okom i sažalio sam se nad bjednim dušama. To smo mi. Jer ako je žrtva stvarna, onda je ona neizbježna onda i za nje stoji veliki razlog koji će gorko opteretiti svaku dušu kada ne iskoristi žrtvo. 
a ne može iskoristiti ako ne zna za razlog za žrtvu i kako te se to tiče. A većina ne znaju. Ja bih volio da znaju, ali evo ja pitam pa vidim da ne znaju. Najbolje pitati, je tako? Iz ovog razloga sam oslobodio ljudsku rasu od njezina tereta grijeha i hodao stazom do Golgote. Uzeo sam neopisivu patnju na sebe kako bi okajao grijeh, koji je bio tako ogroman da bi jedino nadljudska patnja bila prikladna kao jedan čin okajanja. Ponavljam, jer ovo mnogi ne razumiju, zašto je ljudsko biće moralo toliko patiti? Zašto je to Bog dozvolio? Broj jedan jer je želio svoju djecu nazad, jer se pravda nije mogla izbjeći jer je Bog savršen i time pravedan. I broj dva, s druge strane, ovo je bilo na Božoj strane, jer je Isus sam želio pati da ih vrati jer su to bili njegova pala braća, a ljubav ne odbija ljubav. I broj tri, to je sad dva njega i njih, zato što grijeh mora biti okajan a Bog nije mogao patiti u njegovom savršenstvu i zato je ljudsko biće moralo uzeti teret grijeha na sebe i okajat zato inače žrtva okajnica ne bi bila valjana on je patio zbog naših grijeha pretrpio je kaznu za naše grijehe i umro je našom smrću i bolje ti je prijatelju to sve staviti na njega da se ne probudiš s time u duhovnom kraljestu na svojim leđima pa da sve to ti moraš samo kajavat vječnostima ne za uvijek ali vječnosti su dug period prema tome ja sam želio patiti umre za čovječanstvo i nikakvim sredstvima umanjiti moju patnju Mi ćemo se baviti sa riječima, čuvenim riječima, moj Bože, moj Bože, zašto si me ostavio, koje se tiču točno ove stvarnosti, jer on, da je htio, mogao je božansku snagu koristiti, ne bi osjetio bol, ali onda žrtva ne bi bila valjana. I božanska snaga se zbog njegove volje, jer je Isus tako htio povukla, i Isus je patio kao čovjek i u tom stanju, i on izgovorio riječi, moj Bože, moj Bože, zašto si me ostavio? On ga nije ostavio, niti ga može ostaviti, ali je poštova njegovu volju, jer on htio ispati do kraja kao čovjek da ponudi žrtvu okajnicu i uspio je. Ali s tim ćemo se baviti, ostanite uključeni. To znam da svi pita, nema vam ko objasniti. Jer normalno duh Boži nagoni ljude, jer zna da nešto ne štima, pa onda tu dobije ukriva rješenja pa onda nastane taj jedan disbalans, ali nara zašto? Zato što se protivi se istini i time duh Boži iznutra buni se da je Bog nekoga ostavio, on ne može ostaviti. Duša zna da to nije isto, ali ne može shvatiti te riječi, eto, zato je bitno da vam neko objasni. Vi ljudi nećete nikad biti u stanju procijeniti ogromnost mojeg čina samilosti, jer vi koji vjerujete u mene, ste također svjesni moje božanske prirode koja je mogla umanjiti čak najveću patnju znači on je mogla da je htio ali nije uzmite obzir da se on sam odreka sve božanske sile nije mu niko oteo nema, ne postoji prisile u božanskom redu tako da je on sve to sam napravio sam je dao život, sam se odreka snage Hvala ti Isuse. Vi ljudi nećete nikad biti u stanju procijeniti ogromnost mojeg čina samilosti. Jer vi koji vjerujete u mene, ste također svjesni moje božanske prirode koja je mogla umanjiti čak najveću nevolju. Pazi, ali ja sam živio i umro kao ljudsko biće. Sad ćemo izvaditi iz jedne objave iz nove knjižice Isuse riječ iz križa, ali ovaj dio je vezan za ovo što nas danas zanima. To se zove net u... Uskršnja nedelja 8.9.6.5. Drugi odlomak. Cijeli put zemaljskog života čovjeka Isusa. 
je za njega bio agonija, jer je u trenucima najjasnije vizije on vidio kako bi ga trebao završiti. On je predvidio, to znači unaprijed vidio, sve patnje i užase, no nije ih se mogao otrest jer je imao volju preći taj put. To je put je uključiva tu patnju, a on ima volju preći put jer zna što ga je čekalo na kraju puta, da je to jedini način da donese slobodu svim palim biđima. Jer je također prepoznavao krajnji cilj, otkupljenje pale braće od neizmjerne krivnje, a veličina ove krivnje mu je također davala snagu volje da prođe put do kraja. No, posljednji dan njegovog zemarskog života je bio tako gorak da ga je snaga skoro napustila i stoga je on molio oče, tak će se zvada naša propa, je to ok? Oče, otkloni ovaj kalež od mene, ali ne moja, nego tvoja volja neka bude. Hvala ti, Isuse, što si molio ne moja, nego tvoja volja neka bude. I to bi mi svi trebali moliti. I ljubav za nesretnu braću je uvijek iznova bila jača i zahvaljujući ljubavi koja ga ispunjala, on se predao svoje sudbine, koju je lako mogao otkloniti od sebe i zbog, i zbog čega je sve intimnije molio da ne podbaci. Sam misli to. Tako te čeka patnja i vidiš takvu smrt, a imaš snagu to maknuti. Samo jednu mišlju. I samo ljubav prema onima koji propadaju. Prema paloj braći. Jer pali anđeli su zajedno s Isusom živjeli vječnostima u skladu prije pada. Mi ovdje živimo s našom obitelji par godina pa nam je teško kao ranije umru. A sam misli vječnostima žive s njima i onda ovi padnu. To te više veže, nije li tako? Pogotovo što sam ne želio u savršenom stanju, pa je to savršena ljubav, ona te još više poveže. Mi smo u nesavršenoj ljubavi, pa ti se teško odvojiti od nekoga nesavršenog, ako ranije ode od tebe. Čisto da razumijete da su to bila pala braća, obitelj, s kojom je bio vječnostima zajedno, u blaženstvu, u snazi, u svjetlom. Hvala ti Isuse. On, je, on se predao svoje sudbene koje je lako mogao otkloniti od sebe i zbog čega je sve intimnije molio da ne podbaci. Ali bile su to neizmjene patnje koje je morao trpjeti prije raspeća. Bile su to patnje koje on mogao podnijeti jedino zato što je ljubav bila tako moćna u njemu i on je koristio ovu ljubav jedino da izdrži do samog kraja. Hvala ti Isuse. Idemo nazad na objavu. Ja sam bio podređen svakoj agoni koju je ljudsko biće bilo sposobno otrpjet. Psihički i fizički ja sam bio užasno maltretiran. Pazi, moji mučitelji nisu samo mučili moje tijelo, nego su također izrekli takve strašne i mržnjom ispunjene, ispunjene riječi da ih je moja duša prepoznala kao izražaj pakla i osjećala se nepodnošljivo mučeno. Ja ću vam sad ovdje nešto pročitat. Što je u vizi dobila jedna čuvena katolička vjernica, ona je i svetica koliko ja znam ona se zove Ana Katarina Emerik ali kroz njen slučaj, a sličan slučaj imala je Marija Valtorta isto katoličke pozadine vam želim reći jednu važnu istinu Golgota je sačuvana za vječnost ona se u vječnosti pokazuje u svim sferama duhovnog svijeta i na planetama koje su sve škole za božansku djecu kad je to prikladno da sve pali duhove mogu vidjeti što se napravilo za njih na križu jer to su jedina vrata u kraljevstvu svijeta i u duhovnom svijetu u stanju savršenstva ili više savršenosti 
kad biće koje na zemlji spašeno dođe tamo, tamo može sagleda tu žrtvu u punini i onda primiti još više ljubavi i toga još više oduševi, još više osvoji i još više približi kocu. Golgota se pokaze u vječnosti. I zato su neki od svetaca, tako i za usveci ili od mistika, imali uvet u Golgotu. Ja sam uživo bio s osobom kad smo molili kad ju je diglo na Golgotu. Uživo sam bio u sobi. Zajedno smo molili. To je, pardon, dva puta. Sad se to i u Zagrebu nedavno dogodilo i prije lani isto. Znači, to je vječna slika i onda ona daje nekoliko zanimljivih situacija. Ja ću vam ovdje pročitat nešto kako sad tekst bude išao ovdje, pa ima tri dijela sam preva. Pazi. Znači, njoj se pokazuje Golgota i onda ona svojim riječima opisu što je čula. Ovo vam je različito od objave, to mnogi ne razumiju. Znači, vizija je različiti prijenos informacije od objave. U objave osoba čuje glas i zapisuje što čuje. I to što zapisuje Božja riječ. U vizi nije Božja riječ, nego osoba vidi i zapisuje svojim riječima koliko može dobro prenijeti. Ste razumijeli razlik? Ovo je vizija. Pazi, znači on govori ovdje u objave, ovo sam iskoristio da vam kažem kako to funkcionira i zato su mnogi vidjeli, zato se neki zapisi razlikuje jer ovisi o tome kako ona vidi, prenosi informaciju u kojem je stanju, ali uglavnom to što vide to je stvarno i kroz vječno se pokazuje. Znači ovako, ja sam bio podređen, objava 5, 6, 4, 3, veliki petak, staza do Golgote, Kinžica, Isus kao sin čoveći, broj 55, pa ćemo preći na Amerik na par stvari. Ja sam bio podređen svakoj agoni koje ljudsko biće bilo sposobno otrpjeti psihološki ili psihički duše što se tiče i fizički ja sam bio užasno maltretiran. Moji mučitelji nisu samo mučili moje tijelo, nego su također izrekli takve strašne i mržnjom ispunjene riječi da ih je moja duša prepoznala kao izraže pakla i osjećala se nepodnošljivo mučeno. Pazi što ona kaže. Ova mi je scena bila učinjena još više užasnom, jer sam vidjela demone kad su njezne oči otvorene vidio u duhovni svijet. Ona je vidjela i ljude tad, ali je vidjela i demone oko njih, koji su bili nevidljivi drugima. I vidjela sam velika tijela zlih duhova u obliku žaba, krastača, zmija, znajela, oštri kanđi i otrovnih insekata, koji su nagonili te opake ljudi, znači ekipicu koja je služila židovskom vijeću ili rimskom carstvu, rimskoj vlasti u to vrijeme, kroz što su ga židovi obtužili, oni su bili pod utjecem demona, to nije jasno, koji su nagonili te opake ljude na još veće okrutnosti i savršeno su zamračivali zračnu atmosferu. Oni su ugmizavali u usta i u srca pomagača, sjedili na njihovim ramenima i ispunjavali njihove umove sa pokvarenim slikama i poticali ih da vrijeđaju gospoda i gnjevno ga napadaju sa još većom brutalnošću. O tome on govori. Jer on je vidio jedno i drugo, razumete? On je vidio i njih i ove na njima. Njemu su oči bile otvorene. Nastavljam objavu. Ja sam otrpio svaku zamislivu patnju, sve iz ljubavi za ljude koji, su bili morali, koji bi bili morali okajat za njihovu ogromnu krivnju grijeha same i bile bi potrebne vječnosti da to naprave. To nama govori. Ili križ pa sloboda, ili vječnostima sam nosiš na leđima. To vam je ponuda. Doslovno. Kao Isus čovjek, ja sam bio sposoban odmjeriti nezamislivu patnju ovih ljudi i želio sam ju odvratiti otrpivši što sam bio sposoban otrpjeti. Moja ljubav nije mogla zanemariti ogromnu nevolju čovječanstva. Ona je željela pomoć, ona je željela iskupiti sve porobljene ljude, ona je željela preklinjati za oproštenje svih grijeha, ona je željela učiniti popravke i prema tome je žrtvovala sebe nebeskom ocu za nas. E sad mi se ovaj, ovaj mi se dio sviđa. Vidite, ja sam ga 
sebe crveno za okružje. Jer moja namjera vam nije na seminaru samo ovo proglasiti, nego vas pozvat da reagirate na pravi način i mi to hoćemo, ne još danas, još ste taman u obrade do kraja seminara sigurno. Međutim, ljudi moraju priznat učinjenu žrtvu i dopustit sebe biti iskupljenima od strane mene. Dopustit sebe. Nema prisile. Nema preko dide i babe. Svoja volja koja je bila razlog za pad te mora dovest da se vratiš nazad. Nema ničija druga volja. Nema u neznanju. Razumijete? Umakanje u vodu vas ne može očistiti od nikakvog grijeha. To vam je obmana. To vam je prikaz onog što se događa u duhu po kupelji novog rađenja, po duhu svetome, kad svjesno primiš Krista. Čisto da znate kad već pitate. Iz ovog razloga ja vas pozivam sa... Ja vas pozivam. Sa na, on vas poziva, ali vas ja pozivam umjesto njega. Sa najvatrenijom... Ovo je sveta svrha ovog seminara sa najvatrenijom ljubavlju. Ne dopustite da sam napravio ovu žrtvu za vas u zavod. U koji ste vi sekte? Mi smo u sekte, pozivamo, pozivamo vas sa najvatrenijom ljubavlju. Ne dozvolite da je Krist umro u zavod. Jer posljedice toga, ako to dozvolite, protežu se u vječnost. Prepoznajte da ste opterećeni sa ogromnim teretom grijeha i neka bude vaša volja da budete oslobođeni od njega. Prihvatite moju žrtvu kao da je bila ponuđena u vaše ime, postavite sebe pod križ na kalvariji. Ne dopustite da moja patnja i moja smrt na križu ostanu neučinkovite za vas. Donesite sve vaše grijehe meni tako da ću biti sposoban osloboditi vas. Tako da vam može biti oprošteno. Tako da će vas otac prihvatiti poradi ljubavi njegovog sina. Dopustite sebi biti iskupljenima kroz moju krv koju sam prolio na križu za vas, ljude. Amen. Nemojte propustiti. To se ne prepušta. Preskačemo, samo ćemo dijelove objave. 8, 4, 6, 3. Isus je patio neizmjerno. On je patio fizički i psihički. Ajmo mi sad vidjeti našu katicu kako na pre... Što, što, što je on, kako on... Znači, kaže u Izaji 52.14 da je toliko bio izmučen, izudaran, izmrcvaren, da mu se obličja nije prepoznavalo, da čovjeku više nije bio nalik. To je fizički koliko je patio i on je patio s onim što ćeš ti patit ako ti to ne staviš na njega. Ajmo vidi kak naša kata to tu izvještava s lica mjesta u viziji. Nisam ništa vidjela jasno osim mog ljubljenog zarušnika kako visi na križu. Promatrala sam njegovo izobličeno lice, njegovu glavu okruženu sa tom strašnom krunom od trnja koja je spriječavala da ju podigne čak i za trenutak bez najintenzivnije patnje. Usta sasušena i napola otvorena od istrpljenosti. I njegovu kosu i bradu natopljene s grušanom krvlju. Prsa su mu bila izderana ožiljcima i ranama, a njegovi koljena, zapešća i ramena su bili tako jako istegnuti kao da su iščašeni. Krv je stalno curila iz otvorenih hrana na njegovim rukama, a meso s njegovih rebara je bilo tako iskidano da ste i skoro mogli prebrojati. Koliko ja znam, Mel Gibson je po Katarini radio pasiju, a ne po Mariju Valtorti. Znači po ovoj radio. Koliko ja znam. 
Pa onda ono što vidite od prilike pa još gore. Za nas. Ako staviš na njega, ako ne, to tebe čeka. Jer ako nije na mjesto tebe, onda ćeš morati to sam nasiti. Kad umreš, to te čeka. Ako je žrtva stvarna. I ako je razlog za žrtvu stvarna, a to su naši grijezi. A jest, jer pismo ne laže. Spog naših grijeha probodoše njega. Nije li tako? Izaja 53, 4, 5. Zbog naših grijeha. Zbog naših opačina njega satriješe. Kazna radi našeg mira pade na njega. Svi smo mi, preskačeno, samo grijehe izbacimo iz ciljenja. Svi smo mi kao ovce lutali šestistih, ali gospod je svalio na njega, a von. Tamo piše nepravde, ali a von. Grijeh? Kazna za grijeh, posjetica grijeha. Nas sviju. To znači tvoje. Njegove noge i bedra kao i njegove ruke bile su istegnute gotovo do iščašenja. Tijelo i mišići su bile tako potpuno ogoljene da je svaka koz bila vidljiva i cijelo mu je tijelo bilo prekriveno crnim, zelenim i smrdljivim ranama. Cijeli izgled njegovog tijela je bio izgled leša, pardon, Krv koja je tekla iz njegovih rana, isprva je bila crvena, ali je postepeno postala svijetla i vodenasta. A cijeli izgled njegovog tijela je bio izgled leša spremnog za ukop. Kad sam ga promatrala na križu, kosa mu je bila gotovo u potpunosti iščupana. A ono što je ostalo, bilo je slijepljeno, zgrušano krvlju. Tijelo mu je bila jedna rana. I svaki je ud izgledao iz čašen. Ajmo mi ovo ponoviti. To je zbog nas, a ti uzmi zbog tebe osobno. Ili ćeš staviti na njega sam grijeh i primjeti ga u život, ili ode ti u duhovni svijet sa tim svim mukama na svojim leđima zbog grijeha i okajavaćeš to vječnostima. Ne ovo što si kao ja u samoposluzi krao šlag i pes bombone pre godmora, nego praiskonski grijeh kojega ne možeš sam iskupiti u potpunoj svjesnosti kad si odabra Lucifera na mjesto svog Boga i Oca, tvog stvoritelja. O čemu mi imamo knjižnicu broj 15, 39, 40, 61 62 i 62 i hvala ti su se što su sve besplatne. Da vam pročitam 52.14 i zaju. Kako su se mnogi predstravili na tobom, jer je nečovječno bio iznakažen njegov izgled, njegov lik nije više bio sličan čovječem. Je li vi mislite da on išao iz turističkog razloga na križ? Sišao na zemlju jer ko mi pa mu je bilo dosadno da malo vidi puta. Ne, žrtva je stvarna i muka je stvarna i krv je stvarna i smrt je stvarna. I ako je razlog za žrtvu taj koji jest, a jest, bolje ti je uteć pod križ. I to na pravi način, s odlukom da ćeš živjeti s njime nakon križa, ili onda će se vraćaš nazad. Sa još težim posljedicama je nanova razapinjaš sina čovječeg i onda više nema žrtve za križ. Žrtve za grijeh. On je patio fizički i psihički, jer što god je bilo moguće učiniti da bi ga se mučilo, što god je bilo moguće učiniti da mu prozroči patnju i bol, je bilo učinjeno od strane ljudi koji su bile sljedbenici protivnika. To su ovi što su ga iznakazili. Koji je htio spriječi čin spasenja sa svom njegovom moći? Da odustane od te patnje. Da otrese sa sebe to. Da se digne kao sin čovječi. Da spasi sebe i da ostavi sve nas. Spremni sad i da ona je najbolji dio. Ali što je duša trebala otrpjeti u oblasti gospodara tame. Znači sad on govori ne ono što se vidjelo što sam u tijelu učinio, nego duhovno, on je to vidio. Ali što je duša Kristova trebala otrpjeti u oblasti gospodara tame od ruku njegovih slugu i sučesnika je za vas ljude nezamislivo. Budući je došla iz božanskog blistavog područja i sišla u pakao, 
u mračni predio Božjeg protivnika, gdje je duša sad morala trpjeti silnu muku, pošto su je sva griješnost i tama afektirali bolno, budući je sve neduhovno prionulo uz nju i pokušalo ju povuću bez dan, bez dan. E sad mi ovdje već pričamo o duhovima. Pa je sad ovo. Samo da vidimo gdje. To su nešto zabili. Pazi. Znači, i najčišće i najobjava 5092 knjižica 7 riječi skriža nalazit će se naravno u novoj knjižici Isusa riječi skriža bit će gotova za koji dan. Nismo vas htjeli zakinuti za sve nove objave koje smo preveli iz cijelog otkrovenja. Pazi. Bi, najčišće i najjarkije biće, znači Kristova patnja 5092. I najčišće i najjarkije biće koje ikad živjelo na zemlji je bilo užasnuto. Ona, duša, je sebi morala dopustiti da bude dodirnuta rukama prema kojima je osjećala odvratnost, budući su se one pružale iz pakla i ščepale ju, ona je morala čuti škodljive riječi. E sad, to što je Isus slušao, je iznešeno u psalmima, u psalmima koji govore o njegovoj žrtvi i pasi, no ljudi ne znaju da je tamo David, kad se razumije božanski kris Isus, osim što iz 22. psalma znaju Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio, ali ima puno psalama koji se bave s time, zato Isus njima otvori oči 24, 44, 45 nakon uskrsnuća i otvori oči na putu Emanus, Emaus, i onda im je otvore da vide sve što u njemu zapisano u Mojsiju, u prorocima i u psalmima. I onda je rekao da se sve mora ispuniti što je zapisano o njemu tamo i otvori im oči da razumiju pisma. Ja ću vam samo pročitati da vidite, znači psalme skrivaju točne njegove misli u toj situaciji kada se nađu ta mjesta. Ja ću vam samo par pročitati. Ja sam i tu negdje zapisan. Znači, čitat ću 22. psalam, ali stihove 13 i 14. Kad on koristi ovako životinje, to su slike zlih duhova. Kao recimo kad koristi lavove, primjerice u psalmu 91.13, kad on kaže, gazit ćeš lava i ljuticu. Ne misli na lava i ljuticu, neće niko od nas gaziti lava i ljuticu, nego misli na, na zle duhove. Ili kad kaže u Luki 10.19, dao sam ti vlast da gaziš po zmijama i škorpionima i svoj sili neprijatelje. Stoga su smije i škorpione slike sile neprijatelja. Razumijete? Tako isto je ovdje, ali ovisi o kategoriji, on ih predstavlja sa životinjama vezano za njihovu kategoriju. Pazi psalam 22, 13.14. Brojni me junci okružuju. Znaju svi da je to Isus na križu, jer ovdje on spominje odmah u drugom stihu, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Pazi. Brojni me junci okružuju i bašanski me bikovi opkoljuju. Znači, svi zli duhovi pakljeni su bili na njemu da bi utrnuli svjetlo, a on ih nije mogao tresti. Nego se mora podložiti i samo kroz ljubav ih nastati u prepitomit. Pre, a mogla i moje snagu, samo misla ih svih satre. I oni su se iživljavali na njemu. Ovi su se iživljavali u prirodnome, a ovi su se iživljavali u duhovnom. Tako da prirodna patnja nije bila najgora patnja, ni blizu onoga što on doživlja u duhu, kao najsvjetlije, čisto biće koje si išlo u tu septičku jamu. I dozvolio da se iživljavaju na njemu. Brojni me junci okružuju i bašanski me bikove opkoljuju. Požudno name otvaraju svoja ždrijela poput lava koji razdire i riče. Hvala ti Isuse. Slušao. 55. pa ćemo čitati šest stihova. Poslušaj Bože moju molitvu, ne sakrivaj se mojem vapaju, pripazi na me, daj mi odgovor. U svom jadu se muči i smeten sam, zbog prijetnji neprijatelja, zbog tlačenja bezbožnika, jer nevolju navaljuju na me i u gnjevu me progone. Srce mi se grči u grudima, a samrtne muke na me strovaljuju. Strah i trepet obozimaju me i groza se svaljuje na me. Zbog nas. Vidi, nas čekaju pakleni duhove. Ako ostanemo u grijehu 
i završimo u kraljevstvu tame, jer tamo su pakleni duhovi i oni se tako ponašaju. Oni ti ne pričaju bajke. Još ćemo 57. psalam 5. stih. Duša mi prebiva među lavovima koji razdiru sinove ljudske. Ovo su vam Isusove unutarnje riječi. Zubi su im koplja i strijele, a jezik oštar mač. Zamisli to. Izmrcvare na van. Vrijeđan, ponižavan, maltretiran iznutra. A on se ponizio do smrti, smrti na križu. Da tebe izbavi. Ajmo još iz objavi 1.0.2. Pet ćemo nešto pročitati. Isto iz nove knjižice, ovo je nova objava. Rije, patnja Isusa na križu. Riječi ne mogu odraziti bol i agoniju koje je Isus pretrpio na križu. On je trpio nadljudsku bol. Jer je tijelo kroz sjedinjenje duše s duhom, to znači sin i otac u jedno, Ivan 10.30, duh veliko slovo, bilo u najpotpunijem skladu sa svim što je bilo čisto i jasno što je bilo bistro i svijetlo. A to tijelo su sile tame povukle dolje u mračno područje. Oni koji su na njega položili ruke bili su griješni, tamni likovi. Sjećate se na Katu što je govorilo upravljani demonima na okrutno djelovanje. Užas čiste duše koja je u potpunosti postala ljubav bio je neizmjerno velik. A dodir kroz ove demone koji su djelovali u mržnje bio je neopisivo mučan. Hvala ti Isuse da je samo jedan bilo koji čovjek morao pretrpjeti ovu smrt. Dijelo otkupljenja ne bi bilo takvog značaja. Ali Isusove agonije su tisuću puta premašivale one od nekog čovjeka, budući da nije jedino tijelo u sebi patilo, nego mnogo više duša, jer je stajala u svjetlo, a bila je duboko ponižena od tame. Nijedan čovjek na zemlji ne može procijeniti dijelo otkupljenja u cijelom njegovom opsegu. Jedino u stanju svjetla, znači kad umremo spašeni u svjetlu, u duhovnom svijetu, onda opet idemo pod križ shvatiti stvarno koja je to bila žrtva i koliko ljubav je tu izliveno prema nama i onda nas ta ljubav još više podigne i još više sjedini s ocem jer ga još više uzljubimo. Ali jedino u stanju svjetla on poima njegovu veličinu i neizrecivu ljubav koja je ponukala sina čovječega da na sebe uzme najtežu patnju. A čovječanstvo tako malo poštoje njegovu smrt. Zato ja podižem glas. Jer su na putu propaste svi koji nisu primili Krista tako da ih izbavi iz vlasti tame. Ali čovječanstvo tako malo poštuje njegovu smrt, da ne preza odreći se vjere u Isusa Krista kao otkupitelja svijeta. I ono nije svjesno kakav ogromni grijeh tovari time na sebe. Koji grijeh? Pa što odbijaju prihvati žrtvu. I kako im ne mogu ponuditi nikakvu drugu zamjenu, za ovo najveće ljudsko dijelo ljubavi koje je ponuđeno za čovječanstvo. Nema alternative. To su jedina vrata. Hvala ti Isuse. I još ćemo dio iz ove objave 8, 4, 6, 3 pa ćemo završiti. 
I kad se vi ljudi ovog presjetite, čega? Pa svega što smo sad govorili, što je napravio za nas. Onda vi također, a to nam je sveta namjera da vam damo priliku na kraju seminara, ali već kad bude došlo po duhu. Onda vi također morate pojurit k njemu sa silnom ljubavlju. Vi morate požurit pod križ kako bi pripadali onima za koje ljudsko biće Isus bio prolio svoju krv. Ja ne znam za vas, za mene jest. I hvala ti, Isuse, ne prihvaćam ništa od satone. Nikakvu krivnju grijeha, nikakvu bole, slabost, nemoć, patnju, muku, psihičku, fizičku, jer što je sin bo- čovjek je uzeo na sebe namjesto mene, ja neću nositi. U ime Isusa Krista, amen. A ne moraš ni ti. I to je evanđelja. Radosna vijest. I kad se vi ljudi ovog prisjetite, onda vi također morate pojurit k njemu sa silnom ljubavlju. Vi morate požurit pod križ kako bi pripadali onima za koje ljudsko biće Isus bio prolio svoju krv. Vi trebate biti tako ispunjeni sa snagom njegove ljubavi da vi na nju reagirate iz dubine vaših srdaca i kompletno mu predate sebe. Kome kompletno predamo sebe? Isusu Kristu. U kojoj si ti crkvi? Ja sam u crkvi, tako sam ispunjen sa snagom njegove ljubavi, da na nju reagiram iz dubine mog srca i da sam mu kompletno predao sebe, sebe i tako sam vječno postao i ostajem njegov vlastiti. Amen što želim i vama svima i svima koji slušaju ovako. Vi ne možete kontemplirati, to znači opetovano duboko promišljati, njegovu patnju i smrt dovoljno često. To su drugi Korinčani 5.14. Ljubav nas Kristova obozima kad promatram ovo, pa onda promatraj dvije točke, jedan umrije za sve. I onda ćete se vi neprestano približavati njemu kad uzmete u obzir, uzmite u obzir, Uzmite u obzir, ja ću vam to stalno ponavljati, da ste svaku bol koju je on bio uzeo na sebe, vi trebali otrpjeti kako bi dali očtete za golemu krivnju i da vas je on iskupio od nje. I hvala ti, Isuse, vječno ti hvala na tome. Hvala ti na ljubavi što si nas ljubio dok smo bili grešnice i nismo te poznavali. Hvala ti Isuse, jer mi ljubimo, jer si ti nas ljubio. Prva Ivanova 4.19. Amen.